。新天地这边哦，真的是越夜越美丽啊，感觉晚上一到哦，人就越来越多呢。应该都是年轻人在那边逛街。好像还有很多爱国人，对不对？大家好，我们是呱呱丫丫塔塔照，我是呱呱，我是丫丫。在离开上海之前哦，我们现在就来到我这个新天地，因为很多朋友跟我们说哦，<笑>来上海一定要到这个新天地附近哦，走一走看一看。我们刚刚其实已经去了中共一家位置啊，然后它的旁边就有酒吧一条街，有外国人在那边喝酒哈、哦，然后这边还有很多的商场哦，都在新天地这边啊。最主要的还有很多很多家的精致小店啊。我跟呱呱要先离开之前哦，来吃一下那个生煎包啊！听说很多人来上海哦都会吃哎，为了踩到地雷哦，我们决定选一家连手的啦。虽然说味道哦应该不会是最好，但是。下面这个皱褶比较多，比较硬一点点，对吧？你的会硬吗？还是走我的？我的也硬，但我觉得它那个硬度是我能接受的。蛮好吃的、啊。你、嗯、刚咬下去都爆浆了，还是你聪明啊？之后在汤上面咬。要喷全身。这个生煎的特点哦，酥酥脆脆的。嗯，一盘四个哦，还是不够我吃啊！我跟呱呱哦，今天逛完新天地，就发现哦，上海真的很荒废呢。想要什么哦，应有尽有啊，像什么便利店啊、饮料店啊，各种品牌的都有。啊，四颗够不够？还是我再帮你倒四个，好吧？哎、欸，我能过来吗？看起来没过来。<笑>所以呢？所以啊。上海的路上哦，有发现上海这边融合了很多各地的这个美食哎，就是说在上海街道上都可以看到各地的这种特色小吃啊。我们接下来要回到银川，好好休整一下，休息一下，然后规划一下接下来的旅途，然后尽早做打算，做准备这样子。我们去了北京、广州、漠河、哈尔滨，然后现在到了上海，一路上我们看了许多风景，也体验到了许多当地人这边的风土民情。真的是非常的值得啊！我猜呱呱哈，现在最想要的就是赶快回到银川哈，去见查查啦。每天哈都在想着他有没有吃饱啊，有没有睡好
接下来我也是很想他啦，明天终于就可以见到喽。那我们今天的视频呢，我就分享到这边了。喜欢我们的哦，帮我们点个关注哦。啊，大拇哥留言分享哦，通通送给我们没关系哦。我们下期视频不见不散，拜拜。